Abbiamo deliberato il, la, il recesso della convenzione con Fondazione riguardo all'organizzazione dell'extra dell lirica e questa decisione è stata eh, molto meditata perché risale a qualche anno fa quando la città di Verona ha aderito al progetto della candidatura olimpica e quindi un impegno preso riguardo all'anfiteatro che ha bisogno di interventi, di tempistiche eh, stringenti e comunque da rispettare nei confronti del comitato organizzatore, questo ci impone eh, un'organizzazione delle attività in arena oculata, eh, governata e soprattutto attenta a rispettare i tempi appunto di, queste, di questo impegno preso dalla precedente amministrazione ma che ovviamente ci inorgoglisce e, e siamo anche eh, felici di portare avanti e soprattutto stimolati a farlo nel migliore dei modi e questo alla luce poi delle vicende recenti riguardo alla gestione eh, dell'ente e dell'organizzazione che oggi si occupa dell'extralirica eh, dell ci ha imposto di far valere questa clausola appunto della convenzione che ci dà appunto questa piena responsabilità poi sulla tempistica e sulla modalità di gestione di, delle prossime due annualità nello specifico, quelle che si avvicinano al alle cerimonie olimpiche del 2026. Questo è, è stato un primo passo per avere la discussione, per avviare il dialogo soprattutto con uh, Arena SRL in questo momento che ha la gestione eh, anche nei prossimi mesi dell'attività dell e insomma, non escludo qualsiasi tipo di soluzione ma credo che il dominus della situazione deve essere l'amministrazione perché appunto abbiamo questo impegno che viene precedentemente all'organizzazione delle prossime stagionalità. Sappiamo quanto e come l'arena anche e soprattutto per l'extra lirica è conosciuta, riconosciuta, è un'attività che fa bene la città, faremo in modo che, che possa essere come è stato fatto negli ultimi anni, per avere un valore aggiunto per l'anfiteatro e, e, e che poi valorizza anche l'attività della, della stagione lirica. Vuole dire che ci saranno meno concerti o questo non è detto? Ma non è detto, sicuramente dovranno eh, convivere con le attività di, di intervento sull'anfiteatro eh, sull così come avviene adesso e, e come ho detto non c'è nulla di escluso se no che, che oggi abbiamo una responsabilità in più e il dialogo e soprattutto il confronto con chi l'ha portato avanti fino adesso e con chi eh, lo porterà avanti anche nei prossimi mesi è, è già da domani insomma, in nostra agenda e, e c'è la volontà di farlo sempre, come ho detto prima, a tutela delle priorità della città che in questo momento detto, ci impone questo passaggio. E, insomma, non nego che questo passaggio è anche figlio di, della situazione che si era creata, altrimenti non saremmo arrivati a questo punto.